എന്തു ഭാവിച്ചെന്നാലും എന്തു സഹിച്ചെന്നാലും എല്ലാമേശുവെ നന്മയ്ക്കായി തല്ലു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തി ബലപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഒരു തലമുറയെ കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തി ദൈവം ബലപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ വിവാഹമായ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ദൈവത്തൊക്കെ തുണകളെ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവിന്റെ ശ്രീനാമത്തിൽ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഹാലേ യുയ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗാനം ആലോപിക്കുന്നതായിരിക്കും കർത്താവ് ദാസൻ രാജന്റെ പ്രഹാം ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടുക പാട്ടിനായി കർത്താവ് ദാസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ആയിരിക്കാം ആ പാട്ട് ശ്രമിക്കാം ീതം പാടും ഞാൻ പാടി സ്തുതിക്കും ഞാൻ പാടി സ്തുതിക്കും സ്തോത്ര ഗീതം പാടി സ്തുതിക്കും പാടി സ്തുതിക്കും ഞാൻ പാടി സ്തുതിക്കും സ്തോത്ര ഗീതം പാടി സ്തുതിക്കും അന്ധകാരമൻ അന്തരംഗത്തെ ബന്ധനം ചെയ്തടിമയാക്കി ബന്ധുനാഥേനാന്തൻ സ്വന്ത പുത്രേനാ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിച്ചുവല്ലോ പാടി സ്തുതിക്കും ഞാൻ പാടി സ്തുതിക്കും സ്തോത്ര ഗീതം പാടി സ്തുതിക്കും പാടി സ്തുതിക്കും ഞാൻ പാടി സ്തുതിക്കും സ്തോത്ര ഗീതം പാടി സ്തുതിക്കും ശത്രുവാമെന്നെ പുത്രനാക്കുവാൻ പുത്രനെ കുരിശീലേൽപ്പിച്ചു പുത്രത്വം നൽകി എത്ര സൗഭാഗ്യം സ്തോത്ര ഗീതം പാടി സ്തുതിക്കും പാടി സ്തുതിക്കും ഞാൻ പാടി സ്തുതിക്കും സ്തോത്ര ഗീതം പാടി സ്തുതിക്കും പാടി സ്തുതിക്കും ഞാൻ പാടി സ്തുതിക്കും സ്തോത്ര ഗീതം പാടി സ്തുതിക്കും വിളിച്ചു എന്നെ വെളിച്ചമാക്കി വിളിച്ചവനായി ശോഭിപ്പാൻ ും തെളിവചനം എളിയവനെങ്ങും ഘോഷിക്കും പാടി സ്തുതിക്കും ഞാൻ പാടി സ്തുതിക്കും സ്തോത്ര ഗീതം പാടി സ്തുതിക്കൂ പാടി സ്തുതിക്കും ഞാൻ പാടി സ്തുതിക്കും സ്തോത്ര ഗീതം പാടി സ്തുതിക്കും അലലൂയ അലലൂയ ഹലലൂയ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ആ പാട്ടിന്റെ ഓരോ വരികൾ എപ്പോഴും അർത്ഥമേറിയ വാക്കുകളാവുന്നു ഹാലേ ലൂയ നമ്മുടെ ബന്ധനം അഴിച്ച കർത്താവ് ഹാലേ ലൂയ പാടി സ്തുതിപ്പാൻ ഹാലേ ലൂയ നാം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഹാലേ ലൂയ നമ്മുടെ സമസിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം പുത്ര നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യാവുന്നു ഹാലേ ലൂയ ഗന്ധനമഴിച്ച് നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യാക്കി തീർത്ത മഹാരാജാവ് സത്യത്തിൽ നടക്കുവാൻ അത് മാത്രമല്ല ക്രൂസിൽ പുനോരപ്പുപ്പനെ പ്രവർത്തകളെ വാങ്ങിയ ഹോദിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി ഹല്ലേ ലൂയ ക്രൂസിന്റെ ശത്രുക്കളായി നടന്ന നമ്മെ മിത്രങ്ങളാക്കി ഹലേ ലൂയ കാണ്മീൻ നാം ദൈവമക്കളിൽ വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാ വിത്ര വലിയ സ്നേഹം ഓ ഹല്ലേ ലൂയ അത് മാത്രമല്ല ആ പാട്ടിന്റെ ഓരോ വരികൾ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കുവാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ 
ഓ ഞാൻ ഒരു ജനത്തിന്റെ കഷ്ടത കണ്ടു കണ്ടു ഓ അവിടെ നിലവിളി കേട്ടു കേട്ടു അവരെ വിടുവിപ്പാ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു ലോകത്തിന് വരച്ചാൻ കൊടുക്കുവാൻ സ്വായല്ലേ ദൈവം ബന്ധനം വഴിച്ച് പൂജകരങ്ങളാൽ മുമ്പോട്ട് നടത്തിയെങ്കിലും അവര് ഹലലുയ്യ പൊന്നുപോലെ ശോഭിക്കുവാനുള്ളവര് അത് മങ്ങിപ്പോയി നാം വായിക്കുന്നു ഓ രാജല ഓ ഹലലുയ്യ നമ്മെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബന്ധനമെടുത്തെന്തിന് ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കുവാൻ സത്യസാക്ഷ്യം മങ്ങിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചന പരിശുദ്ധി വചനത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കുകൾ ഹല്ലലിയ സത്യം വിളിച്ചു ഘോഷിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ പ്രേരണയിൽ കൂടെ പാട്ട് പാടുന്ന ദാസി ദാസന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ദൈവം അഭിഷേകവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ പിന്നെയും പാടുവാൻ ദൈവ കൃത ഭഗവത്തെ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉടമാരമാശംതരാധര തുടർമാനം ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഭക്തനെ ദൈവജനങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാല ദിവ്യ പരിശുദ്ധാത്മാരിൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവജന സത്യങ്ങൾ മർമ്മങ്ങൾ പൊരുളുകൾ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ തക്കവണ ദൈവത്തിന്റെ അരളപ്പാട് കേൾക്കുവാൻ ഹാല ദിവ്യ എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹാലേ ലുയ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അലേലിയ സ്ത്രോത്രം ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശബ്ദവൃത്തി ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ചുരുക്കമായി പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കാം വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി കർത്താവെ ഇവിടുത്തെ പാതപ്പെടുത്തിയിലേക്കായിരിക്കുന്ന അടികം ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവിന്റെ വരങ്ങളിൽ കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ദൈവത്തിന്റെ ഓരോരുത്തരെയും താഴ്ച സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ സന്ധ്യാ സമയത്തെ മീറ്റിംഗ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ അവിടുത്തെ ഭുജങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ വരങ്ങളിലേക്ക് അടികളെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ അടികൾക്ക് നല്ല പാട്ടുകൾ കേൾപ്പാനൊക്കെ സാധിച്ചല്ല കർത്താവെ പിന്നെ അടികളെ കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചന ശുശ്രൂഷിക്കായി കർത്താവിന്റെ ദാസിനെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ വചനവുമായ കർത്താവ് സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ആത്മാവിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ വചനം പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ കൊടുക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിൽ ഇവിടുത്തെ ദാസിനെ ഏൽപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഭുജങ്ങളിലേക്ക് <laughs> പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ദാസിനെ ആവശ്യങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ Thank you. God bless you. Hallelujah. We will be able to hear the Lord. 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 Pastor John Burgess. Amen. Praise the Lord. 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 Thank you, Pastor. In the last three days, we will be able to hear the Lord. 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 പക്ഷേ ആ പ്രവചനമാണല്ലോ ചില മാസങ്ങളായി നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാലാം അധ്യായം വരെ പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഭൂരിപക്ഷ സമയവും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ നൽകി ഇന്നും തുടർമാനമായി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ചിന്തിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടതിനു കൂടി അഞ്ച് ആറ് അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ച് സഹായിക്കണം പുരോഹിതന്മാരെ കേൾക്കുവീൻ ഇസ്രയേൽ ഗൃഹമേ ചെവിക്കൊള്ളുവീൻ രാജഗൃഹമേ ചെവി തരുവീൻ നിങ്ങൾ മിസ്പയ്ക്കൊരു കണിയും താപോരിന്മേൽ വിരിച്ച വലയുമായി തീർന്നിരിക്കുകൊണ്ട് ന്യായവിധി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നു 
മത്സരികൾ വഷ വഷളത്വത്തിൽ ആണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു ഞാനോ അവർക്ക് ഏവർക്കും ഒരു ശാസകനാകുന്നു ഞാൻ എഫ്രിയേമിനെ അറിയുന്നു ഇസ്രയേൽ എനിക്ക് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമില്ല എഫ്രിയേമെ നീ ഇപ്പോൾ പരസ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇസ്രയേൽ മലിനമായിരിക്കുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കളയേക്കും മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല പരസംഗ മോഹം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അവർ യഹോവയെ അറിയുന്നതുമില്ല ഇസ്രയേലിന്റെ അഹംഭാവം അവന്റെ മുഖത്ത് സാക്ഷീകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലും എഫ്രിയേമും തങ്ങളുടെ അതിർത്തിയത്താൽ ഇടറി വീഴും യഹൂദയും അവരോടുകൂടെ ഇടറി വീഴും യഹോവയെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന് അവർ ആടുകളെയും കന്നുകാലികളെയും കൊണ്ടു ചെല്ലും എങ്കിലും അവർ അവനെ കണ്ടെത്തുകയില്ല അവൻ അവരെ വിട്ടു മാറിയിരിക്കുന്നു അവർ അന്യപുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചി ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ യഹോവയോട് വിശ്വാസ ബാധകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു അമാവാസി അവരെ അവരുടെ ഓഹരികളോടുകൂടെ തിന്നു കളയും വിവയിൽ കാഹളവും രാമയിൽ തൂര്യവും ഊതുവീൻ വേദ് ആവനിൽ പോർവിളി കൂട്ടുവീൻ ബെന്യാമീനെ നിന്റെ പുറകെ വരുന്നു ശിക്ഷാ ദിവസത്തിൽ എഫ്രിയേം ശൂന്യമാകും നിശ്ചയമുള്ളത് ഞാൻ ഇസ്രയേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അറിയിച്ചു അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു യഹൂദ പ്രഭുക്കന്മാർ അതിൽ മാറ്റുന്നവരെ പോലെ ആയിത്തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ക്രോധം വെള്ളം പോലെ അവരുടെ മേൽ പകരും എഫ്രിയേമിന് മാനുഷികൽപ്പന അനുസരിച്ച് നടക്കുവാൻ ഇഷ്ടം തോന്നിയതുകൊണ്ട് അവൻ പീഡിതനും വ്യവഹാരത്തിൽ തോറ്റവനുമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഫ്രിയേമിന് പുഴുവും യഹൂദാഗ്രഹത്തിന് ദ്രവത്വവുമായിരിക്കും എഫ്രിയേം തന്റെ വ്യാധിയും യഹൂദ തന്റെ മുറിവും കണ്ടപ്പോൾ എഫ്രിയേം അശൂരിൽ ചെന്ന് യുദ്ധതൽപരനായ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു എങ്കിലും നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ മുറിവ് പൊറുപ്പിക്കുവാനും പൊറുപ്പിക്കുവാനും അവന് കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ എഫ്രിയേമിന് സിംഹം പോലെയും യഹൂദാദ് ഗ്രഹത്തിന് ഒരു ബാലസിംഹം പോലെയും ഇരിക്കും ഞാൻ തന്നെ കടിച്ചു കീറി പൊയ്ക്കളയും ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകും ആരും വിടുവിക്കുകയുമില്ല അവർ കുറ്റമേറ്റു പറഞ്ഞ് എന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുവോളം ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയി എന്റെ സ്ഥലത്തിരിക്കും കഷ്ടതയിൽ അവർ എന്നെ ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷിക്കും ആറാം അധ്യായം വഴിവീൻ നാം യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുക അവൻ നമ്മെ കടിച്ചു കീറിയിരിക്കുന്നു അവൻ സൗഖ്യമാക്കും അവൻ നമ്മെ അടിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ മുറിവ് കെട്ടും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കും മൂന്നാം ദിവസം അവൻ നമ്മെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും നാം അവന്റെ മുൻപാകെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും നാം അറിഞ്ഞു കൊള്ളുക യോവെ അറിയുവാൻ നാം ഉത്സാഹിക്കുക അവന്റെ ഉദയം പ്രഭാതം പോലെ നിശ്ചയമുള്ളത് അവൻ മഴ പോലെ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്ന മഴ പോലെ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്ന പിന്മഴ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരും യഫ്രിയേമെ ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു യഹൂദയെ ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു നിങ്ങളുടെ വാത്സല്യം പ്രഭാതമേകം പോലെയും പുലർച്ച പുലർച്ചയ്ക്ക് നീങ്ങി പോകുന്ന മഞ്ഞു പോലെയും ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അവരെ വെട്ടി എന്റെ വായിലെ വചനങ്ങളാൽ അവരെ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്റെ ന്യായം വെളിച്ചം പോലെ ഉദിക്കുന്നു യാഗത്തിലല്ല ദയയിലും ഹോമയാഗങ്ങളെക്കാൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലും ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ ആദാം എന്ന പോലെ നിയമത്തെ ലംഘിച്ചു അവിടെ അവർ എന്നോട് വിശ്വാസ ബാധകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിലയാറ് അകൃത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പട്ടണം അത് രക്തം കൊണ്ട് മലിനമായിരിക്കുന്നു പതിയിരിക്കുന്ന കവർച്ചക്കാരെ പോലെ ഒരു കൂട്ടം പുരോഹിതന്മാർ ചേഖേമിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ കുല ചെയ്യ കൊല ചെയ്യുന്നു അതെ അവർ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നു ഇസ്രയേൽ ഗ്രഹത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കര കാര്യം കണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ എഫ്രിയേം പ്രസംഗം ചെയ്തു ഇസ്രയേൽ മലിനമായിരിക്കുന്നു ആ യഹൂദയെ ഞാൻ എന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുമ്പോൾ നിനക്കും ഒരു കൊയ്ത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുള്ള ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ വചനമാണല്ലോ ഞങ്ങൾ വായിച്ചത് അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ കൂടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ തിരുനാമം മഹിമപ്പെടുവാനിടയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഭക്തജനങ്ങൾ 
അവരുടെ വിലയേറിയ സമയം അവിടുത്തെ പാതപീഠത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവവചനം പഠിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നല്ലോ നാഥ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും വചന കേൾവിയിലുള്ള സകല വിടുതലും അനുഗ്രഹവും അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാക്കുകയും തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുത്തെ അഭിഷേക മേഴയുടെ മേൽ നൽകുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകലവും അവിടുത്തെ നാമത്തിന് മഹത്വമായി തീരണമേ യേശുരക്ഷകന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ സ്തോത്രം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാലാം അധ്യായത്തിന് തുടർമാനമായി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധായ ആത്മാവ് ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ പാപങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ് അവരുടെ പാപങ്ങളുടെ പട്ടിക വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ നേതൃസ്ഥാനത്തുള്ളതായ ഓരോരുത്തരെയും ഉയർത്തി ഓരോ വിഭാഗങ്ങളെയും ഉയർത്തി അവരുടെ പാപങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പുരോഹിതന്മാരും രാജഗ്രഹവും സാമാന്യ ജനവും ഒരുപോലെ പാപത്തിൽ താണിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയെങ്കിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം നാം ചിന്തിച്ചതാണ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം മിസ്പയ്ക്ക് ഒരു കനിയും താബോരിൽ ഒരു വിളിച്ച വലയും ആയി തീർന്നിരിക്കുക കൊണ്ട് ന്യായവിധി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വടക്കേ ദേശത്തുള്ളതായ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് മിസ്പയും താബോഴും ഹാലലിയ മിസ്പ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ മിസ്പയിൽ വെച്ചാണ് യാക്കോബും ഹാലലിയ സ്തോത്രം സോറി മിസ്പയിൽ വെച്ചാണ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം രാജാവിനെ വാഴിച്ചത് ഹാലലിയ ഉടമ്പടിയുടെ സ്ഥലമാണ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം അവിടെ വെച്ചാണ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം യാക്കോബും ലാബാനും തമ്മിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്തത് ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് താപോര ഈ സഹാർ ഗോത്രത്തിന്റെ അവകാശ ദേശമാണ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം താപോരെ ഹാലലിയ സ്തോത്രം പുരോഹിതന്മാർക്കു വേണ്ടി ഇസഹാർ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ് പുരോഹിതന്മാരാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം പുരോഹിതന്മാരെ കേൾപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം ഇവിടെയൊക്കെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ ആദ്യത്തെ രാജാവാകുന്ന എരോബിയാം ഒന്നാമൻ രാജാവായപ്പോൾ ആളുകളെ സ്തോത്രം ദൈവം വിളിച്ച് ലേവി ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തതായ അഹരോന്റെ തലമുറകളെ ആളുകളെയ യഥാർത്ഥ പുരോഹിതന്മാരെ പൗരോഹിത്യ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റുകയും താൻ എന്തു പറയുന്നുവോ അത് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ആളുകളെ സ്തോത്രം പാപത്തിലേക്ക് ജനത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ശേഷം ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ജാതികളിൽ നിന്നും പോലും ആളുകളെ സ്തോത്രം ദൈവത്തെ സേവിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി പുരോഹിതന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് വടക്കേ ദേശത്തു നിന്നും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന അനേക പുരോഹിതന്മാർ തെക്കേ ദേശമാകുന്ന ആലയമുള്ള എരുസലേമിലേക്ക് വടക്കേ ദേശം വിട്ടുപോയി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതായ വേദവാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ആകെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ ദൈവിക പുരോഹിതന്മാരല്ല എരോബയാം ജാതികളിൽ നിന്നും ദൈവഹിതത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ ലംഘിച്ച് മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം അവർ ചെയ്യുന്നത് മിസ്പയ്ക്കും താപോരനും ഒരു കണിയാക്കി ഹാലലിയ സ്തോത്രം അവിടെ ഹാലലിയ കൊലയാളികളെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഹാലലിയ അവരെ മത്സരികൾ എന്നാണ് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വടക്കേ ദേശത്തൊന്നും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ഹാലലിയ സ്തോത്രം തെക്കേ ദേശത്തുള്ള ആലയത്തിലേക്ക് യാഗങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടതിനും ഉത്സവങ്ങൾ ആചരിക്കേണ്ടതിനും മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം പോകും എന്നാൽ വടക്കേ ദേശത്തു നിന്ന് ആരും തെക്കേ ദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന പോയാൽ അവർ മടങ്ങി വരികയില്ല എന്നുള്ളതായ ഭയത്താൽ വടക്കേ ദേശത്തുള്ള രാജാക്കന്മാർ തെക്കേ ദേശത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി മിസ്പ താബോർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകളിയ അവരുടേതായിട്ടുള്ള മൈത്രികളെ നിർത്തിയിട്ട് ആളുകളിയ സ്തോത്രം ഇവർ പോകുമ്പോൾ ആളുകളിയ ഇവർക്ക് കണിയുണ്ടാക്കി 
അവരെ പിടിച്ച് ആളുലിയ സ്തോത്രം യഥാർത്ഥമായി ദൈവജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരെ കുല ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിലും നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആളുലിയാതെ നമുക്ക് ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ആറിന്റെ എട്ട് ഗിലയാതെ അകൃത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പട്ടണം അത് രക്തം കൊണ്ട് മലിനമായിരിക്കുന്നു പതിയിരിക്കുന്ന കവർച്ചക്കാരെ പോലെ ഒരു കൂട്ടം പുരോഹിതന്മാർ സേഹേമിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ കുല ചെയ്യുന്നു അത് അവർ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നു ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായ ഒന്നാം വാക്യത്തിന് തുടർമാനമായിട്ടാണ് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പുരോഹിതന്മാർ ദൈവിക പുരോഹിതന്മാരല്ല എന്ത് പാപവും ചെയ്യുവാൻ മടിക്കാത്തവരും ജനത്തെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിക്കുന്നതുമായ നാമധേയ പുരോഹിതന്മാർ പൗരോഹിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ പൗരോഹിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആത്മാവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നിയോഗമില്ലാതെ ജാതികളെ പോലെ വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി രാജാക്കന്മാരാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരല്ല അവർ ചെയ്യുന്നതായ മത്സരവും അവർ ചെയ്യുന്നതായ വഷളത്വവും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു രണ്ടാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഹാലുലിയ പ്രവാചകൻ ആത്മാവിൽ പറയുകയാണ് മത്സരികൾ വഷളത്വത്തിൽ ആണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു ഞാനോ അവർക്ക് എന്നേക്കും ഒരു ശാസകനാകുന്നു യഹോവയായ ദൈവം പ്രവാചകന്റെ അധരത്തിൽ കൂടെ ആളുലിയ സ്തോത്രം മത്സരികളായ ഈ ജാതീയ പുരോഹിതന്മാരെ പോലെ ഉള്ളതായ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ അറിയിക്കുന്നതാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പാപങ്ങളും ദൈവം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നും അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന ദേശങ്ങളിൽ ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ വെളിവായിരിക്കുന്നുവെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവെ അവരെ വിളിച്ചറിയിച്ച് പാപത്തിൽ നിന്നും അടങ്ങി വരേണ്ടതിനുള്ളതായ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ മത്സരികളായി മാറിപ്പോയി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വരുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നാലാം വാക്യം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മോശയുടെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം മത്സരികളായ കോരഹെ ദാദാം അഭീദ ഇവരൊക്കെയും ഹാലുലിയ സ്തോത്രം മത്സരിക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഹാലുലിയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഹാലുലിയ ദൈവം അനുദപിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഹാലുലിയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റി ദൈവം അനുദപിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു റോമാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരങ്ങളെ പറ്റി ആളുലിയ ദൈവം അനുദപിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം അവരെ മത്സരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ആളുലിയ ദൈവം ആളുലി യഹോവയായ ദൈവം പ്രവാചകന്റെ അതിരത്തിൽ കൂടെ പറയുകയാണ് എഫ്രൈമി ഹാലുലിയ നിന്നെ എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം മൂന്നാം വാക്യം ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നു ഞാൻ ഇസ്രയേൽ എനിക്ക് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമല്ലേ എഫ്രൈമി നീ പരസംഗം ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇസ്രയേൽ മലിനമായിരിക്കുന്നു ഹാലലിയ സ്തോത്രം രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മൂന്നാം വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് പ്രവാചകനിൽ കൂടെ പറയുകയാണ് എഫ്രൈമിനെ ദൈവം അറിയുന്നു എന്നാൽ നാലാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നോക്കുക അവർ യഹോവയെ അറിയുന്നില്ല ആളുലിയ സ്തോത്രം അപ്പൊ നമ്മെ ദൈവം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും നാം ദൈവത്തെ അറിയണമെന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലിയ ഒരു വ്യക്തിയെ നാം നല്ലവണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പോൾ ആളുലിയ സ്തോത്രം പ്രസിഡന്റ് ആളുലി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കൂടെയും പലവിധമായ മീഡിയയിൽ കൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് പലവിധമായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അറിയുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ലോകത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ് അതല്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരികൾ നമ്മെ അറിയുന്നില്ല നാം അവരെയൊക്കെ അറിയുന്നു നമുക്കതിനെ സെറിനെ പറ്റി നാം ഒത്തിരി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറെ അറിവ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഉണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കതിനെ സെറിന് നമ്മളെ അറിയത്തില്ലല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലുയ എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ് രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും മഹാദൈവുമാകുന്ന ദൈവ ലോകരക്ഷിതാവ് ഹാലലുയ സ്തോത്രം നമ്മെ അറിയുന്നു മനുഷ്യനിലുള്ളത് 
സ്വതവേ എന്ത് എന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു എന്ന യോഹന സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പലയിടങ്ങളിലും അതേ ടെർമിനോളജി കർത്താവ് പറയുന്നു അപ്പൊ നമ്മെ നന്നായി അറിയുന്നു നാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മെ കർത്താവ് അറിയുന്നു അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നാം പിണ്ണാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് അറിയുന്നു നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മെ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളു നാം നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ കർത്താവ് നമ്മെ അറിയുന്നു സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നാം കർത്താവിനെ അറിയണമെന്നില്ല കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അളുലിയ നാം കർത്താവിനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അളുലിയ സ്തോത്രം കർത്താവെ അളുലിയ സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവമാകിയാൽ സകലം മനുഷ്യരെയും ഒരു കരയുന്ന കാക്കക്കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചില് പോലും കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ട് അളുലിയ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് അളുലിയ സ്തോത്രം എല്ലാം ആയില്ല നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാം കർത്താവിനെ എങ്ങനെ അറിയുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് ശ്രേഷ്ഠത ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഹാലുലിയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്താൽ എന്നോടുൾപ്പെടെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നാം അനുഭവിച്ചറിയണം ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സി ദ ലോഡ് ഇസ് ഗുഡ് ഹാലുലിയ ഹോവയായ ദൈവം നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ച് അറിയണം ഹാലുലിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നാം അനുഭവിച്ച് അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം മനസ്സിലാക്കണം ജീവിതത്തിന്റെ വൈധരണികൾ വരുമ്പോൾ പല കൂട്ടുകാരും ഓടി മാറിപ്പോകും നമ്മെ ഇയോബിനെ അറിയാത്ത വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ഇയോബിനെ ഇയോബിന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചവർ പോലും തന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു തനേറ്റവും സ്നേഹിച്ചതും തന്നെ സ്നേഹിച്ചതുമായ കൂട്ടുകാർ തന്നെ വന്ന് പരിഹസിക്കുകയും തന്നെ തരം താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു തനേറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നതായ തന്റെ ഭാര്യ പോലും തന്നെ തള്ളി പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതൊക്കെ ലോക സഹജമാണ് അള്ളലിയ സ്തോത്രം എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് നാം അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മെ അറിയുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കൂടെ അള്ളലിയ നാം ഏറ്റവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നാം കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കൂടുതലായി അത് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അളുലിയ സ്തോത്രം കഷ്ടതയിൽ നാം കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും നാം കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അളുലിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ധന്യതയിൽ കർത്താവിനെ മറന്നിട്ട് ഒരു തലവേദന വരുമ്പോൾ എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കർത്താവ് നമ്മെ ധന്യമായി അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ബലമുള്ള ഭുജത്തിൽ അമർന്നിരുന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കുകയും ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ അളുലിയ കർത്താവിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി കൊതിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് ദാനിയൽ അളുലിയ സ്തോത്രം തന്റെ സമ്പത്ത് തന്റെ ധന്യതയിൽ തന്റെ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിൽ അളുലിയ അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അളുലിയ സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെ യോശിയ രാജാവെ അളുലിയ അവന്റെ യൗവന പ്രായമായപ്പോൾ അവന് പതിനാറ് വയസ്സായപ്പോൾ അളുലി സ്തോത്രം ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ രാജാവായവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇസ്കിയാവ് രാജസ്ഥാനമേറ്റതായ സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ യഹോവിയുടെ ആലയത്തിന്റെ വാതിലുകളെ തുറന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ധന്യമേറിയ അവസ്ഥയിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരു പൊസിഷൻ തരുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ നാം എങ്ങനെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആളുകളിയ സ്തോത്രം നല്ല കഷ്ടത വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആളുകളിയ എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ധന്യതയിൽ ആളുകളിയ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഇമ്പങ്ങളിലേക്ക് നാം വീണു പോകുവാൻ ഇടയാകരുത് കർത്താവിനാൽ ആളുകളിയ സ്തോത്രം സന്ദർശിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ ഹാലലിയ എഫ്രൈമെ നീ ഇപ്പോൾ പരസംഗം പരസംഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇസ്രയേൽ മലിനമായിരിക്കുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടതിനെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവരെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല പരസംഗ മോദം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് യഹോവയെ അറിയുന്നതുമില്ല ഇന്നും ലോകക്കാർക്ക് കർത്താവെങ്കിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമിതാണ് 
ആളുകളെ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് ആളുകളെ സ്ത്രോത്ര എല്ലാവരും ഒരു നയന്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് വരുവാൻ അവരെ സമ്മതിപ്പിക്കാത്ത കാര്യം ഈ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ അവർ വീണിരിക്കുകയാണ് ആളുകളെ പാപം ആളുകളെ സ്ത്രോത്രം പച്ചവെള്ളം പോലെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ അതിൽ രമിച്ച് ജീവിക്കുവാനാണ് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് എന്നാൽ ദൈവം അതല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാപത്തെ വിട്ട് ആളുകളെ സ്ത്രോത്രം കർത്താവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് ആളുകളെ കർത്താവിന്റെ ഹിതപ്രകാരം മുമ്പോട്ട് ജീവിപ്പാൻ ാണ് കർത്താവ് നമ്മെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വളരെ വ്യക്തമായ നാലാം വാക്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആളുകളെ ഈ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥമായി അവയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു മാനസാന്തര അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഹൃദയം കർത്താവിന് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്ത് യഹോവയുടേതായിട്ടുള്ള ഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർ ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് വളരെ സ്പഷ്ടമായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ പാപത്തിൽ ആ പടുകുഴിയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ആളുകളെ ഒരു ഞായറാഴ്ച ആ ഒരു മണിക്കൂർ ദൈവത്തെ സേവിച്ചിട്ട് ആളുകളെ സ്ത്രോത്ര എല്ലാവരും പാട്ടു പാടുമ്പോൾ പാട്ടു പാടിയത് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ പാപ വഴികൾ ആളുകളിയ മനുഷ്യരെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു അതാ മുതൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതാ പാപം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആളുകളിയ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിട്ടുന്ന് ഓടി കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട് അത്തിയില കൊണ്ട് ആളുകളിയ സ്ത്രോത്രം തന്റെ നഗ്നത മറച്ച് ആളുകളിയ ആദാമേ നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണ രീതി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പാപത്തിൽ ജനം ജീവിച്ച് ആളുകളിയ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്നാൽ ആളുകളിയ ഈ അവസ്ഥയില് ആളുകളിയ നാം മനസ്സിലാക്കി പാപമംഗുലമായ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ പ്രസാദിപ്പിക്കും ദൈവ വഴിയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പറയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളൊന്നും ദൈവത്തിൽ നമ്മളെ അകറ്റുന്നതാകരുത് നാലാം വാക്യം ഗുണപാഠമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ ആളുകളെ അവരുടെ പരസംഗ മോഹം ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളതായ ചിന്തകളൊന്നും ഇവരെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചിന്തകളൊക്കെ നമ്മുടെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം മാനസാന്തരത്തോടുകൂടെ ഭക്തിയോടുകൂടെ ശുദ്ധീകരണത്തോടു കൂടെ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഇസ്രയേലിന്റെ അഹംഭാവം അവന്റെ മുഖത്തെ സാക്ഷിക്കുന്നു അഞ്ചാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലും എഫ്രീയുമും തങ്ങളുടെ അകൃത്യത്താൽ ഇടറി വീഴും യഹൂദയും അവരോട് കൂടെ ഇടറി വീഴും രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെയും വടക്കേ ദേശത്തിന്റെയും തെക്കേ ദേശത്തിന്റെയും തകർച്ചയാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പ്രാവചനികമായി പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ഹാലോലിയ സ്ത്രോത്തും ഞാൻ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ എഫ്രീം ഗോത്രത്തിന്റെ കഠിന പാപം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അഹന്ത അഹങ്കാരം ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദിവസഭയിൽ അഹങ്കാരമുള്ളവരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവരുടേതായ അഹന്തയുടെ വാക്കുകളൊക്കെ ഇവൻ ന്യൂസ് മീഡിയയിൽ പോലും നാം കാണുകയാണ് ഹാലോലിയ സ്ത്രോത്തും ഇത് നാലു പേര് വായിക്കുന്നുവെന്നും ഇത് മുഖാന്തരം ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പോലും അവർ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രസംഗത്തിൽ അഹംഭാവം വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ് അഹന്ത വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ഹാലുലിയ സ്തോത്രം വിളിക്കേണ്ടതായ പ്രാർത്ഥന താഴ്മയോട് വിനയത്തോട് കണ്ണുനീരോട് കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ അഹങ്കാരത്തിന്റെയും അഹന്തയുടെയും വാക്കുകൾ വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ് സാക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഹാലുലിയ സ്തോത്രം അഹന്തയുടെയും അഹങ്കാരത്തിന്റെയും വാക്കുകൾ വരികയാണ് അങ്ങനെ അഹന്ത കൊണ്ടും അഹങ്കാരം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ദൈവം ദൂര 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 ദൂരെ ആയിരിക്കും ഹാലുലിയ സ്തോത്രം ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഹൃദയ നുറുക്കമുള്ളവർ ആണ് കർത്താവിനെ കാണുന്നത് ഹാളുലിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹൃദയ നുറുക്കത്തോടുകൂടെ താഴ്മയോടുകൂടെ നമ്മുടെ മുഖംഭാവത്തോ ഹാളുലിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോ ഒരഹന്ത വെളിപ്പെട്ടു വരാതെ ഇരിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ താഴ്മയോടുകൂടെ നമ്മുടെ പ്രവാസ ജീവിതം കഴിപ്പാൻ ഹാലുലിയ കർത്താവ് നമുക്ക് ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നെനിക്കറിയുകയില്ല നാലാം വാക്യം വരെയും 
യഹൂദയുടെ തകർച്ച പറയുന്നില്ല ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ആളുകൾ ഈ വടക്കേ ദേശം നശിച്ചു പോയാലും തെക്കേ ദേശം നശിക്കത്തില്ല യഹൂദ നശിക്കത്തില്ല നാലാം അധ്യായത്തിലും നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഹാലലിയ സ്തോത്രം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇസ്രയേലെ നീ പരസ്യം ചെയ്താലും യഹൂദ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ ദൈവം യഹൂദയ്ക്ക് കൂടെ കൂടെ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ പോലെ വടക്കേ ദേശത്തെ പോലെ പാപത്തിൽ വീഴാതിരിക്കുവാൻ ബുദ്ധി ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് വീണ വടക്കേ ദേശത്തെ അളുലിയ സ്തോത്രം സഹോദരിയെ പോലെ അളുലിയ സ്തോത്രം തെക്കേ ദേശത്തുള്ള സഹോദരി അളുലിയ സ്തോത്രം പാപത്തിൽ വീഴുന്നു അളുലിയ എസ് കെ എ പ്രവാചകന്റെ അളുലിയ ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ് സഹോദരി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അളുലിയ എസ് കെ എൽ പ്രവാചകൻ തെക്കേ ദേശത്തിന്റെ പാപത്തെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ വടക്കേ ദേശത്തെ ഒരു രണ്ട് സഹോദരിമാരെ പറ്റി പറയുന്നു അതിൽ ഒരു സഹോദരിയെ വടക്കേ ദേശത്തെ രാജ്യത്തോടും മറ്റൊരു സഹോദരിയെ ആളുലിയ തെക്കേ ദേശത്തോടും ജ്യേഷ്ഠത്തെയും അനുജത്തെയും ആളുലിയ സ്തോത്രം അനുജത്തി അളുലിയ സ്തോത്രം പാപത്തിൽ വീണതായ സന്ദർഭത്തിൽ ആളുലിയ മറ്റേ സഹോദരിക്ക് ഇത് മുഖാന്തരം ആളുലിയ എന്റെ സഹോദരി ജാപം ചെയ്തത് മുഖാന്തരം ആളുലിയ ദൈവം അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചു ആളുലിയ അടിമത്തത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നു എന്ന് ഗ്രഹിക്കാതെ അവളും ആളുലിയ സ്തോത്രം വടക്കേ ദേശത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പാപം ചെയ്തു പാപത്തിൽ വീണ ബാബിലോണ്യരാൽ അടിമയായി പോയി എന്ന് യഹസ്കിയൽ പ്രത്യേകം വടക്കേ ദേശത്തെയും തെക്കേ ദേശത്തെയും ഒരമ്മയ്ക്ക് ജനിച്ച രണ്ട് സഹോദരിമാരായി പറഞ്ഞ് അവരുടെ പാപങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളതായ ഐക്യത ആളുകളിയ സ്നേഹത്തിന്റെ ഐക്യതയല്ല ദൈവത്തെ സേവിക്കേണ്ടതിന്റെ ഐക്യതയല്ല അന്യോന്യം ചേർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഐക്യതയല്ല പാപത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് ഐക്യത അവരെ പാപത്തിൽ ആളുകളിയ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി ജാതികളോടെ ചേരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കി ആദ്യമായിട്ട് യഹൂദയുടെ പാപവും യഹൂദയുടേതായിട്ടുള്ള തകർച്ചയും അളുലിയ ഹോസിയ പ്രവചനത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവർ അകൃത്യത്തിൽ ഇടറി വീഴും അളുലിയ സ്തോത്രം യഹൂദയും അവരോടുകൂടെ ഇടറി വീഴും എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്തുണ്ട് ആളുകളെ അവർ യഹോബയെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന് അവർ ആടുകളെയും കന്നുകാലികളെയും കൊണ്ടുചെല്ലുമെങ്കിലും അവർ അവരെ കണ്ടെത്തുകയില്ല അവൻ അവരെ വിട്ടു മാറിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു മീഗ പ്രവചനത്തിലെ ഹോസിയ പ്രവചനത്തിന്റെ തന്നെ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിലൊക്കെ പ്രത്യേകം ആളുകളെ ഈ യാഗങ്ങളിലല്ല കർത്താവ് പ്രസാദിക്കുന്നത് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം യാഗത്തിലല്ല ദൈവിയിലും ഹോമയാഗങ്ങൾ ദൈവ പരിജ്ഞാനത്തിലും ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ ആകുന്ന സ്തോത്രയാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അർപ്പിക്കുന്നതിലല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ താഴ്മയോടുകൂടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് നിന്നും ഉള്ളതായ സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ കർത്താവൻ അർപ്പിക്കുന്നതിലാണ് ആളുകളിയ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതായ അനുഗ്രഹം ചില ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ആളുകൾ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഏലിയുടെ മക്കൾ അളുലിയ സ്തോത്രം അവർ ഫലസ്തീനോട് യുദ്ധം ചെയ്തതായ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്നാൽ നിയമപ്പെട്ടകത്തിലുള്ളതായ ശക്തി കൊണ്ട് അവർക്ക് വിജയമുണ്ടാകുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു അളുലിയ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന നിയമപ്പെട്ടകം പാപത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ ജീവിക്കുന്നതായ ആളുകളിയ സകല മ്ലേച്ഛതകളും ആലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായ ഏലിയുടെ പിള്ളാരെ തോളത്ത് വെച്ച പുരോഹിതന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന് ആളുകളിയ ആലയ ആ ജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവിടെ വലിയ സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായി അവർ അത്യുച്ചത്തിൽ യഹോബയെ സ്തുതിച്ചു ഫെനസ്റ്റര് കണ്ടു വിറച്ചു പോയി എന്നാണ് ആളുകളിയ സ്തോത്രം ഷമുവേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ എന്തു പറ്റി നിയമപ്പെട്ടകും പെലസ്തര് പിടിച്ചു അവർ തോറ്റുപോയി കാരണം എന്താണ് ആളുകളിയ അവരുടെ ശബ്ദത്തിലുള്ള സ്തുതി കുറവ് കൊണ്ടാന്നോ അല്ല ആളുകളിയ നിയമപ്പെട്ടകം ഇല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ടാന്നോ അല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതെല്ലാം ചെയ്തു എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി ഇല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ അവർ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അവരുടെ ചില ചിന്തകൾ കുറെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെ ചിലത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള ഒരു നെടുവീർപ്പിനെ ആളുകളിയ സ്തോത്രം 
അതിനാണ് വലിയ വിലയുള്ളത് അലലിയ അടിമവേല നിമിത്തം ഇസ്രയേൽ മക്കൾ നെടുവീർപ്പിട്ടു നിലവിളിച്ചു അടിമവേല ഹേതുവായുള്ള അവരുടെ നിലവിളി ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തി അലലിയ സ്തോത്രം ഉറക്കെ അവർക്ക് കരയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എന്റെ ദൈവമേ എന്നുള്ളതായ ഒരു ദീർഘശ്വാസമാണ് അവരുടെ അടിമത്തത്തിന്റെ തീച്ചുകുളയിൽ അവർ ചെയ്തത് ദീർഘശ്വാസം അളലിയ സ്തോത്രം അടിമവേല നിമിത്തം അവർ നെടുവീർപ്പിട്ട് അളലിയ നിലവിളിച്ചതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ലാസറിന്റെ കല്ലറക്കൽ നിന്ന് കർത്താവ് കരഞ്ഞു എന്നുള്ളതായ അതിന്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് അളലിയ സ്തോത്രം he deeply sighed hallelujah stotram and uh, 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 and cried ennaan hallelujah ennu paranjal kartave lazarinde kallarakkal ninnu karanjade neduveerpittu hrudayathinte andarbhagathu ninnum hallelujah hrudayathinte andarbhagathu ninnulla a neduveerpittulla oru karachilayirunnu en namukke kaanuvanayitte hallelujah stotram adinte hallelujah yohannaande suvishesham 11th adhyayathil ezhudirikkunna adinte greek bhagathekku pogumbol നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഹാലലിയ സ്തോത്രം മറിയ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഹാലലിയ എന്ന് കർത്താവ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം എവിടെയാണ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം ആ ഗുരുവിനെ കൊണ്ടുപോയത് ഹാലലിയ സ്തോത്രം തോട്ടക്കാരൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഹാലലിയ സ്തോത്രം കർത്താവിനോട് മറിയ ഹാലലിയ ആഴ്ചപൊട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിറത്തിൽ പറഞ്ഞ അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് അവൾ നെടുവീർപ്പിട്ട് നെടുവീർപ്പിട്ട് സഹിക്കുവാൻ വയ്യാതെ ഏങ്ങൽ അടിച്ച് അവൾ കരഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അളുലി ആ കരച്ചിലിനെ ദൈവം തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല അളുലിയ സ്തോത്രം അളുലിയ മറിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ആദ്യം ഉയർപ്പിന്റെ ദൂത് ലഭിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അളുലിയ മറിയുടെ അടുക്കലേക്കാണ് കർത്താവ് ആദ്യം വന്നത് അളുലിയ താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ അടുക്കലേക്കല്ല അന്ന് പതിനൊന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ അടുക്കലേക്കല്ല പത്രോസ് ഒന്നാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസിന്റെ അടുക്കലേക്കല്ല അളുലിയ സ്തോത്രം മറിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഹൂ ഡീപ്ലി സൈഡ് ഹൂ ഡീപ്ലി ബ്രോക്കൺ വിദിൻ അളുലിയ സ്തോത്രം അതാണ് ഹാളലിയ സ്തോത്രം അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ ഹാളലിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് നിന്നും നെടുവീർപ്പിട്ടുള്ളതായ ആ നമ്മുടെ ഭാരം ആത്മാക്കളെ പറ്റിയുള്ള ഭാരം ഹാളലിയ സ്തോത്രം നമുക്ക് ഹാലലിയ സ്തോത്രം ആത്മഭാരമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ നെടുവീർപ്പിട്ട് കരയുന്നത് ആളുലിയ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ആളുലിയ സ്തോത്രം വില്യം ബൂത്തെ ആളുലിയ സ്തോത്രം വളരെ ആളുലിയ സ്തോത്രം തണുപ്പുള്ളതായ ഒരു ഡിസംബർ മാസം ആളുലിയ സ്തോത്രം അവന്റെ ബാക്കാലിലേക്ക് ആത്മഭാരം കൊണ്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് മഞ്ഞു പെയ്തു കിടക്കുകയാണ് ആളുലിയ സ്തോത്രം അവിടെ നിന്ന് മഞ്ഞൊന്നും താൻ അറിയുന്നില്ല താൻ അവിടെ നിന്ന് മഞ്ഞിനെ ഒക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഹാളുലിയ മഞ്ഞ് തണുപ്പാണെന്നൊന്നും അറിയാതെ തന്ന് നെടുവീർപ്പിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് വീണ് മഞ്ഞിന്റെ പുറത്ത് വീണ് ആ വേങ്ങൽ അടിച്ച് കർത്താവെ എനിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും കർത്താവെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നെടുവീർപ്പിട്ട് ആദ്യോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ തന്റെ മകൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല വൈ മൈ ഡാഡി ഈസ് ക്രൈങ് സോ മച്ച് ആളുലിയ സ്തോത്രം ഈ കഠിന ആളുലിയ സ്തോത്രം ഈ ഈ മഞ്ഞിന്റെ മുകളിൽ കിടന്ന് എന്റെ ഡാഡി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്ന് മകൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരുന്നു പിൽക്കാലത്തെ ആളുലിയ അവള് തന്നെ ആളുലിയ സ്തോത്രം തന്റെ പിതാവ് കരഞ്ഞതായ സാക്ഷ്യത്തെ ആളുലിയ തന്റെ പിതാവിന്റെ ആത്മഭാരത്താനുള്ള നെടുവീർപ്പിട്ടുള്ള നിലവിളി ആളുലിയ സ്തോത്രം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണർവ് കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തി വില്യംബൂത്താണ് ആളുലിയ സ്തോത്രം ഉണർവിന്റെ ആരംഭം അവിടെ നിന്നാണ് രക്ഷയുടെ ദൂതെ ആളുലിയ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ആളുലിയ ഇരുണ്ട കാലയളവിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ആ വ്യക്തിയെയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആളുലിയ ആളുലിയ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ നീ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കാർ ഓടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആളുലിയ നാം കട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആളുലിയ നാം എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോൾ നാം ഏകയായി തനിച്ചിരിക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ വ്യഥ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നെടുവീർപ്പ് 
ദൈവം കാണുന്നു ഹാളലിയ സ്തോത്രം ഇതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയവനെ പോലും നിങ്ങൾ ദണ്ഡിപ്പിക്കാൻ ഇടയാകരുത് ഹാളലിയ അവരുടെ ദൂതന്മാർ ഹാളലിയ സ്തോത്രം അവർ നെടുവീർപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ മുഖം കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും ദൈവമക്കളോടെ കർത്താവ് തന്നെ പറയുകയാണ് ഹാളലിയ സ്തോത്രം അത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഉപദേശവുമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് അത് എടുത്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല ഏതുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്നിരിക്കട്ടെ ഹാളലിയ ഹാളലിയ ആരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ആരുടെയും ചിന്താഗതിയിൽ വലിയ ഗണ്യതയൊന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് പറയുവാനായിട്ടില്ലായിരിക്കും നല്ലവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ല നല്ലവണ്ണം സാക്ഷിക്കാൻ അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഹൃദയംഗമായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സാധു സഹോദരനോ ഒരു സാധു സഹോദരിയോ എന്നിരിക്കട്ടെ ആ സഹോദരനെയോ സഹോദരിയോ ആരെങ്കിലും ദണ്ണിപ്പിക്കുകയോ ആരെങ്കിലും മുറിവേൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തു നിന്നും എന്റെ ദൈവമേ എന്ന് അധരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പോലും ഹൃദയം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശിക്ഷാവിധി ഏതൊരുവൻ ദണ്ണിപ്പിക്കുന്നുവോ അത് പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും അത് വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും അവർക്കുണ്ടാകുമെന്ന് ദൈവം മുന്നവേ ഉപദേശം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നാം ഹൃദയ നുറുക്കത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ വ്യഥകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിത മുഖാന്തരം ഒരുത്തനും മുറിവുണ്ടാകാൻ പാടില്ല യാതൊരുത്തനും മുറി പാപത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കണം പാപത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കണം പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കുമെന്നുള്ളത് അറിയിക്കണം പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണെന്നുള്ളത് അറിയിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അളുലിയ സ്തോത്രം ഞാൻ പറയുന്നത് അളുലിയ സ്തോത്രം ഹൃദയത്തിൽ മുറിവ് കെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നാം വീണ്ടും വൃണപ്പെടുത്തരുത് അളുലിയ സ്തോത്രം അതങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അവർ യഹോവയെ അറിയുന്നില്ല അഹന്ത അവരുടെ മുഖത്തെ അഹംഭാവം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അഹംഭാവം അവന്റെ മുഖത്തെ സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ താഴ്മയോടുകൂടെയുള്ള ജീവിതമാ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹംബിൾ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലൈഫ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് അതിനെ ജയിക്കാൻ വേറൊന്നുമില്ല വലിയ ആഡംബരത്തോടുകൂടെ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടെ ധൂമ്രവസ്ത്രം ധരിച്ചു വന്ന വ്യക്തിയെ പറ്റിയൊക്കെ കർത്താവ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉപമകളിൽ കൂടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിലൊന്നും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു വിലയും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ താഴ്മ നീതിയുടെ അങ്കി ധരിച്ച് അളുലിയ കർത്താവിന്റെ സന്നിധി നാം വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ ആയിരിക്കുകയാണ് നാം നീതിയുടെ അങ്കി ധരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെയാണെന്ന് നാം ചിന്തിക്കരുതേ അളുലിയ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ പല മെസ്സേജിലും അളുലിയ സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായ ഒരു ഒരു തോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ആളുകളെ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിമാൻഡ് റൈറ്റസ്നെസ് ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആളുകളെ ദ ലോഡ് ഗീവ്സ് റൈറ്റസ്നെസ് ആളുകളെ സ്തോത്രം പഴയ നിയമത്തിലെ ന്യായ പ്രമാണം ആളുകളെ സ്തോത്രം ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ അനുസരണം മുഖാന്തരം നീതി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആരെയും കൊണ്ടും സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ഫെയിലിയറായി മാറപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത് ആളുകളെ സ്തോത്ത ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരുത്തലും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും സാധിച്ചില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ കൃപയാൽ 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 കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ നീതി എന്നെ അങ്കി ധരിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ രക്തത്താൽ നമ്മുടെ പാപക്കരകളെ കഴിയേതിനാൽ ആളുകളിയ സ്തോത്രം നീതി എന്ന അങ്കി എന്ന ദാനം ലഭിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് ഇടയാക്കി അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ നീതി എന്നെ അങ്കി ധരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്റെ വീട്ടുവകയല്ല ഇതെന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകയല്ല ഇതെന്റെ മിടുക്കിന്റെ വകയല്ല എന്റെ യേശു അവിടുത്തെ രക്തം കാൽവറിയിൽ ചീന്തിയതിനാൽ അവിടുത്തെ രക്തം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കിയതിനാൽ അവിടുത്തെ ദേഹം എന്ന തിരശീല രണ്ടായി കീറിയതിനാൽ അവിടുത്തെ തിരുരക്തത്താൽ എന്റെ പാപക്കറകൾ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചതിനാൽ ആളുകളെ സ്തോത്രം വിശ്വാസത്താൽ എന്നെ അവൻ നീതി എന്നെ അങ്കി ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു റോമാലേഖനത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നീതിയെ വിശ്
സാധിക്കുന്നു അതിന് പ്രവർത്തികൾ കാരണമല്ല എന്ന ഫേസ് ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ആളിലെ ആ നീതിയുടെ അങ്കി ആളിലെ വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചു അതിനെ കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തക്ഷകന്റെ ഉയർപ്പിനാലാണ് ആളിലെ യസ്തോത്രം അവന്റെ ഉയർപ്പിനാൽ അവൻ നമ്മളെ നീതി എന്ന അങ്കി ഹാലലിയെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് നാം ഓർത്തിരിക്കണം ആളുകളെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർത്തിയാലും നാം ഓർത്തിരിക്കണം ആളുകളെ എന്റെ മിടുക്കുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ആളുകളെ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല എന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ പൂർണ്ണത കൊണ്ടൊന്നും അല്ല കൃപ കൃപയാൽ എന്നുള്ളത് നാം മറന്നു പോകരുത് അത് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തിനും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കും കാരണമായി തീരും അല്ലല്ലേ യഹോബയെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അവർ വരും എന്നാൽ അവർ യഹോബയെ കണ്ടെത്തുകയില്ല യഹൂദയും ഇടറി വീഴും അതിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ ആളുകളിയ ചില വേദശാസ്ത്രന്മാർ പറയുന്നത് ആളുകളിയ സ്തോത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആളുകളിയ സ്തോത്രം വടക്കേ ദേശത്തു നിന്നും അഥല്യ തെക്കേ ദേശത്തിൽ പോയി ഉത്തര ഒത്തിരി ദുഷ്ടത ചെയ്യുകയും ആ ചിലർ പറയുന്നത് ആഹാസിന്റെ കാലത്ത് നടന്നതായ കഠിന ദുഷ്ടതയുടേതായിട്ടുള്ള സന്ദർഭത്തിലായിരിക്കണം പ്രവാചകൻ ഈ അഞ്ചാം വാക്യത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ് ആളുകളിയ സ്തോത്രം യഹൂദയും അവരോടുകൂടെ ഇടറി വീഴും എന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം കാരണമായത് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലയിടങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡസൻ മാറ്റർ ഹൂസ് ടൈം അല്ലെ ആരുടെ സമയം എന്നുള്ളതല്ല ആളുകളെ അവരും വടക്കേ ദേശത്തെ പോലെ പാപത്തിൽ വീണു എന്നുള്ളത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കണം നാം നമ്മുടെ പ്രവാസ ജീവിതം ഭയത്തോടെ കഴിപ്പാൻ ഇവയൊക്കെയും നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശമായിരിക്കട്ടെ ആളുകളിയ സ്തോത്രം കന്നുകാലികളുടെ പെരുപ്പം കൊണ്ടല്ല ആളുകളിയ നമ്മുടെ താഴ്മ കൊണ്ടാണ് അനുസരണം കൊണ്ടാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളിയ ഹോസിയ പ്രവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവർ അന്യപുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുക കൊണ്ട് അവർ യഹോവയോട് വിശ്വാസപാതകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു അമാവാസി അവരെ അവരുടെ ഓഹരിയോടുകൂടെ തിന്ന് കളയും ആളുകൾ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒത്തിരി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആളുകൾ അധികം പറയാതെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അത് തെളിയിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവർ അന്യ പുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുക കൊണ്ട് അളുലിയ സ്തോത്രം പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അളുലിയ സ്തോത്രം ചിലർ പറയുന്നത് ഈ വാക്യം പ്രവാചകൻ തന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് തന്റെ ഭാര്യയാകുന്ന ഗോമറിനെ അളുലിയ സ്തോത്രം തന്റേതല്ലാത്തതായ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി എന്നുള്ളത് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവായിട്ട് ഈ വാക്യം എടുക്കുന്ന എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല ഐ ഡു നോട്ട് നോ ആളുലിയ സ്തോത്രം ഇവിടെ ആളുലിയ സ്തോത്രം തന്റെ ഭവനത്തെ പറ്റി മാത്രമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആയിരിക്കാം അത്ര ഒരു ദുഷിച്ച ജീവിതമായിരുന്നല്ലോ ഗോമറിന്റേത് ആളുലിയ സ്തോത്രം എന്നാൽ ആളുലിയ ഇവിടെ വടക്കേ ദേശത്തെയും തെക്കേ ദേശത്തെ പറ്റിയുമാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എസ്രയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ആളുലിയ സ്തോത്രം ജാതികളെ മായിട്ട് ഇടകലർന്ന് അന്യ വ്യക്തികളെ ജനിപ്പിച്ചതും അത് മുഖാന്തരം പാപം ദേശത്ത് കടന്നു വന്നതും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹേരോദാവിന്റെ കാലമാണ് ഹേരോദാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി ജോയിഷാണ് അതിന്റെ ഒരു സെമി ഈടമൈറ്റാണ് ഏതോമിയനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഹേരോദാവിനെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമോ ആളുകളിയ സ്തോത്രം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ആ കുറുക്കനോട് ചെന്ന് പറവീൻ ആളുലിയ സ്തോത്രം മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ കാണും ആളുലിയ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുലിയ ഹേരോദാവ് ഹേരോദാവ് യേശുരക്ഷകനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ആര ചിലർ ചെന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹേരോദാവിനെ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിളിച്ചത് കുറുക്കൻ എന്നാണ് കുറുക്കൻ ഫോക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആളുലിയ സ്തോത്രം ഏതോമ്യരെ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നതായ ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം അതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഹാലലിയ സ്തോത്രം ഏതോമ്യ ദേശം പാറക്കെട്ടുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ആളുകളിയ ഫലസ്തീൻ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറുക്കന്മാർ പാർക്കുന്ന സ്ഥലം ആളുകളിയ സ്തോത്രം ഈ ഈ ഏതോമ്യ ദേശത്താണ് ഈ ദേശത്തു നിന്നും വരുന്ന ചെറുകുറുക്കന്മാർ ആളുകളിയ സ്തോത്രം ഇസ്രയേൽ മക്കളുടേതായിട്ടുള്ള മുന്തിരികൾ പഴുക്കുന്നതും കുലയ്ക്കുന്നതുമായ സന്ദർഭത്തിൽ വന്നിട്ട് അവരുടെ മുന്തിരി വള്ളിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം 
ഉപദേശം ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ആളുലിയ സ്തോത്രം ചെറുകുറുക്കന്മാരെ പറ്റി ആളുലിയ പ്രത്യേകം ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആളുലിയ സ്തോത്രം ഇതേ ആളുലിയ ദൈവസഭയെ നശിപ്പിക്കുന്നതായ സാത്താന്റെ ചില വഴികളെയാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മുന്തിരി തോട്ടം നമ്മുടെ ആളുലിയ സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ ദൈവസഭയെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആളുലിയ സ്തോത്രം ഈ മുന്തിരി തോട്ടത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ചെറുകുറുക്കന്മാർ ആളുലയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹേരോദാവെ ആളുലിയ സ്തോത്രം ഏതോമിൽ നിന്നും ആളുലിയ സ്തോത്രം ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ആളുലിയ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് താന എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ ഒരു യഹൂദൻ എന്ന് പറയും എന്നാൽ തന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ആളുലിയ ഒരു ഏതോമിന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു ഏതോമിനെ പോലെയുള്ള ജീവിതം ആളുലിയ സ്തോത്രം ജനത്തെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിച്ച് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഈ ഹേരോദാവിനുണ്ടായിരുന്നത് ശേഷം ജാതികളെക്കാൾ മ്ലേച്ഛകരമായ രീതിയിൽ സ്വന്തം സഹോദരന്റെ ഫിലിപ്പിന്റെ ഭാര്യയെ ആളുലിയ തന്റെ ഭാര്യയായി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത മ്ലേച്ഛത ആളുലിയ ഭക്തനായിരുന്ന യോഗന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശിരസ് കണ്ടിച്ചതായ ആ ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ തന്റെ രാജസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് രാമയിലുള്ള ജനത്തെ എല്ലാം കൊന്ന ആളുലിയ ബെന്യാമിൻ ദേശത്ത് വലിയ കരച്ചിലുണ്ടാക്കുവാൻ കാരണമായ വ്യക്തി അങ്ങനെ ദുഷ്ടതയേറിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു തന്റെ ജീവിതം ഏതോമിന് തുല്യമായിരുന്നു എന്നാൽ തന്റെ ക്ലെയിം ആളുലിയ താൻ ഒരു യഹൂദൻ എന്നായിരുന്നു ആ ക്ലെയിം പ്രൂവ് ചെയ്യുവാൻ താൻ ചെയ്തത് ആലയത്തെ ആളുലിയ കുറെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആളുലിയ യഹൂദന്മാരുടെ അവന്റെ വീട്ടിലെ വകയൊന്നും അല്ല ഏതോ മീന്ന് കൊണ്ടുവന്നതൊന്നുമല്ല യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും ടാക്സ് പിടിച്ചു പിടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ആളുലിയ അവരെ കഷ്ടതയുടെ തീച്ചുകുളയിൽ കൂടെ വിട്ട് അവരുടെ പണം കൊണ്ട് ആളുലിയ ഒരാലയം ഉണ്ടാക്കി ആലയം ഒന്ന് റെനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പേര് കിട്ടിയത് അവനാണ് അതാണ് ഹേരോദാബിന്റെ ദേവാലയം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അവന്റെ വീട്ടിലെ പണമൊന്നുമല്ല ആളുലിയ ജനത്തിന്റെ പണം പിഴിഞ്ഞെടുത്തുണ്ടാക്കിയതായ പൈസയാണ് ആളുലിയ സ്തോത്രം എന്നിട്ട് പേര് കിട്ടിയത് അവനുമാണ് ആളുലിയ സ്തോത്രം ഇന്നത്തെ പല മഹാമാരെ പോലെ ആളുലിയ സ്തോത്രം ആളുലിയ അങ്ങനെ ആളുലിയ ആ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആളുലിയ ഹേരോദാവ് ആളുലിയ സ്തോത്രം അന്യപുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ആളുലിയ സ്തോത്രം നല്ല ഒരു തെളിവാണ് ഹേരോദാവെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ദോഷമുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് ആളുലിയ ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യഹൂദയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആളുലിയ സ്തോത്രം എന്തെല്ലാം ദോഷമുണ്ടായി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആളുലിയ സ്തോത്രം പരിഹസിക്കുന്നു ധൂമവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് ആളുലിയ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പരിഹസിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു സ്ഥാനം മാനും പേര് ഇവയല്ലാതെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്ന പേരെന്തവാ ആളുലിയ സ്തോത്രം യഹൂദൻ ആളുലിയ എന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ് ആളുലിയ അവന്റെ ആളുലിയ സ്വന്തം ദേശത്തുള്ള ഏതോമിലെ കുറുക്കന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ആളുലിയ സ്തോത്രം അവൻ ചെയ്യുന്നത് ആളുലിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആളുലിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതായ ചെറുകുറുക്കന്മാരുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നോർക്കണം ആ ഭാഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആളുലിയ സ്തോത്രം നമുക്ക് എട്ടാം വാക്യം മുതൽ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിക്കണം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ സ്വയശോധനയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ആളുലിയ സ്തോത്രം നാം അന്യ പുത്രന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആളുലിയ സ്തോത്രം എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം അന്യപുത്രന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുലിയ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ തകർക്കുന്ന ആളുലിയ ദുഷ്ടന്റെ ചിന്തകൾ ദുഷ്ടന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ആളുലിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർക്കണം ഇത്തിളിനെ പോലെ അത് വേര് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കണം 
അത് ദുഷിച്ചതായ മൂവി കാണുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ല എങ്കിൽ ആളിലെ കപടവാക്കു പറയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അധരചർപ്പണം കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനാ കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ ആളുലിയ സ്തോത്രം അകംഭാവം ആളുലിയ അങ്ങനെയുള്ള ജാതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു ആളുലിയ സ്തോത്രം അന്യ പരസംഗം ആളുലിയ വിഗ്രഹ സേവ ഇതൊക്കെയാണ് ആളുലിയ ഇവരെ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആളുലിയ നാം വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ ദവിയാഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ ആളുലിയ ദവിയാഗ്രഹം എന്ന ആളുലിയ സ്തോത്രം വിഗ്രഹാരാധന എന്ന അപ്പോസ്തോളനായ പൗലോസ് കൊലോസ് ലേഖനത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആളുലിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇത്തിള് കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ചെറുകുറുക്കന്മാർ ആളുലിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വാസം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതിനെയൊക്കെ വിശ്വാസത്താൽ നാം പുറത്തു കളയണം ആളുലിയ സ്തോത്രം അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അത് നിമ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അതല്ലേ അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് നാം സ്വയമായി വിധിച്ചാൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല മറ്റൊരുത്തനെ വിധിക്കാൻ കർത്താവ് പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ നമ്മളെ വിധിക്കണം ആളുലിയ സ്തോത്രം ഇഫ് യു ജഡ്ജ് യു വേഴ്സൽസ് യു വിൽ നോട്ട് ബി ജഡ്ജ്ഡ് ആളുലിയ നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നാം മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കരുത് പ്രത്യത നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിക്കണം അത് എന്നും വിധിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലല്ല ആണ്ടറുതിയിലല്ല അതിനൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല ആളുലി ആണ്ടറുതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം ആളുലിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വർഷം മുഴുവനും എല്ലാ ദുഷ്ടതയും ചെയ്തിട്ട് സഭ ആണ്ടറുതിയിൽ ചെന്നിട്ട് സമയം കിട്ടിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഐ ഡോ സി എനി ബെനഫിറ്റ് ഇന്നിറ്റ് ആളുലിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഒരു സ്വയശോധന ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നും പൗലോസ് പറയുന്നത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിക്കണം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുടെ സ്തോത്രം നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിക്കണം അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി അർത്ഥമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആളുലിയ സ്തോത്രം നാം മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ആളുലിയ ഇരുട്ടാകുന്നതിനു മുമ്പ് പൗലോസ് അവിടെ പ്രത്യേകമായി പറയുന്നത് ആളുലിയ ഒരു ദിവസത്തെ പറ്റിയാണ് ആളുലിയ ഒരു പകൽ കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് ആളുലിയ നാം എന്നും സഹശോധന ചെയ്യണം നമുക്ക് ഭക്തിയോടുകൂടെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ ഒരു ജീവിതം കഴിപ്പാൻ ഏതൊരുവനും സാധിക്കുന്നത് ആളുലിയ ദിവസവും ശോധന ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദിവസവും ശോധന ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയിൽ ജീവിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല ഏത് മിടുക്കനാണെങ്കിലും സാധ്യമല്ല എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി കള്ളം പറയുകയാണ് നേരല്ല ആളുലിയ സ്തോത്രം ദിവസവും നാം ശോധന ചെയ്യണം ദിവസവും നാം ശോധന ചെയ്യണം ഓരോ മണിക്കൂറിലും ശോധന ചെയ്താൽ ഓരോ മിനിറ്റിലും ശോധന ചെയ്താൽ അത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്നും വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മെ താഴ്മയിലേക്ക് നാം സ്വയശോധന ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് താഴ്മ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉയ്യോ അലലിയ സ്തോത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഡേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വയസ്സായി അലലിയ സ്തോത്രം ഇത്ര എന്റെ ഹൃദയം തുറന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതുവരെയും എന്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഡേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ പുറകോട്ട് നോക്കാമെങ്കിൽ അയ്യോ എന്തെല്ലോ കുറവുകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഭാവി എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വയശോധന ചെയ്ത് എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ ഈ ഹാലില് ഇന്ന് വന്ന കുറവുകൾ നാളെ ഉണ്ടാകരുത് കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ സകല സത്യത്തിൽ നടത്തണമേ ആളില് എന്നെ വഴി പിടിച്ച് നടത്തണമേ എനിക്ക് അവിടുത്തെ സഹായം ആവശ്യമാണ് എന്റെ സ്വയശക്തിയിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ പാതപീഠത്തിൽ ചുംബിച്ച് സ്വയമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ഒരുമ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാനൊരു ഭക്തനല്ല അലലിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ നീതീകരണമൊക്കെ കറ വരേണ്ട തുണി പോലെയാണ് നമ്മെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ ധന്യമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് ദൈവാചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ എട്ടാം വാക്യം മുതൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം മുതൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുകയും ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്
കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ എന്നെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസങ്ങളും കർത്താവിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം ജീവിപ്പാനും ഹലേലിയ ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയും വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റുകളൊന്നും ഹലേലിയ ഇനിയും ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഒരു ദിവസം പോലും ഹലേലിയ അതെല്ലാം നീതി കർത്താവ് എന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു യാതൊരു വിധത്തിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാതെ എന്നാൽ ആവോളം ജീവിപ്പാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകാലം എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ദിവസത്തിനെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകാലം എനിക്ക് വേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ആത്മീയമായ ഒരു ഉന്നതി ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഞാൻ കൂടുതലായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത് എന്നെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് ഋതുദാസനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ുംഭവിക്കാൻ <laughs> ഏൽപ്പിക്കുന്നുപ്രകാരം താഴ്മയോടെ ഈ വിശ്വാസ ജീവിതം കഴിപ്പാനും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിച്ചോളൂ നമുക്ക് എന്ന് രാത്രിയിൽ കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു താഴ്മയോടെ ഭക്തിയോടെ വിശുദ്ധിയോടെ സ്വയനീതിയിലല്ല കൃപയാൽ പ്രാപിച്ച ദൈവനീതിയിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയം വെച്ച് കർത്താവിൽ പൂർണ്ണമായി ദൃഷ്ടി വെച്ച് എന്റെ പ്രവാസ ജീവിതം ഭയത്തോടെ കഴിപ്പാൻ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറുകുറുക്കനോ ഒരിത്തുളോ ഉണ്ടാകാതെ വിശ്വാസത്തെ നശിപ്പ് ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാതെ കർത്താവിന്റെ പാതപീഠത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഭക്തിയോടെ ജീവിപ്പാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ദിവസനിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഓരോ വ്യക്തികളെയും പ്രത്യേകമായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ രണ്ടു മൂന്ന് അൺസ്പോക്കൻ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു നാഥാം തലമുറകളുടെ ആത്മീക വർധനവേ അളുലിയ സ്ത്രോത്രം കർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് കാണുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം വിഷയമുണ്ടോ അതിലൊക്കെയും കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് കാണുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി ഏൽപ്പിച്ച ജീവിതങ്ങളെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെയും ഓരോരുത്തരും കർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായി സേവിപ്പാൻ ഇടയാക്കണമേ വിശേഷാൽ പരീക്ഷയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു കർത്താവെ നല്ലൊരു ഉത്തരം ലഭിപ്പാൻ നല്ലൊരു ഹാളുലിയെ ജയം ലഭിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വചനം കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാരമോ ദുഃഖമോ പ്രയാസമോ നെടുവീർപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ നെടുവീർപ്പിട്ട് അടിമവേല നിമിത്തം ഇസ്രയേൽ മക്കൾ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ നിലവിളി ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടിട്ട് രോഗങ്ങളിട്ട് ദണ്ഡനങ്ങളിട്ട് ഞങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ സകല പോര് കാരണം അവയെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നെടുവീർപ്പിട്ട് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണമേ അത് രോഗങ്ങളായാൽ ആളുകളെ സ്ത്രോത്രം ജീവിതത്തിലെ വിവിധ കെട്ടുകൾ ബന്ധനങ്ങളായാൽ അവയിന്മേലൊക്കെയും വിടുതൽ ലഭിപ്പാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് പാപത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനത്തെ ആളുകളെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു ആത്മഭാരം വില്യം ബൂത്തിനെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പെരുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഏതോ മേരുടെ യാതോ ഒരു പാപവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാതെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായി സേവിച്ചുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ വഴിയിൽ ജീവിപ്പാനും ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരം മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുവാനും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹം കൊതിക്കുന്നവരാകയാൽ മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നന്മയ്ക്കെതിരായി അനുഗ്രഹത്തിനെതിരായി ദൈവകൃപയുടെ വ്യാപാരത്തിനെതിരായി ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ മേൽ ദേശത്തിന്റെ മേൽ 
സഭകളുടെ മേൽ എതിരായി നിൽക്കുന്ന ദുഷ്ടന്റെ പോരുകളും അതിന്റെ ആഴങ്ങളും അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടി ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ച് കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഞങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിച്ച് നേരായ പാതയിൽ ജീവിപ്പാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ വരുവിനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ ഒരു കൊയ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലും മടങ്ങി വന്ന് ഒരു പൂർണ്ണ യഥാസ്ഥാനത്തോടുകൂടി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കണമേ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമായി ഉറക്കം തരണമേ അവിടുത്തെ മുഖശോഭ കണ്ടുണരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ ഓക്ലഹോമ പ്രയർ ലൈനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാ ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ സമൃദ്ധി വെളിപ്പെടുമാറാകണമേ അപേക്ഷകൾ കൈക്കൊണ്ടതിനാൽ സ്തോത്രം ഈ സുരക്ഷകന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവായ യേശു കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസവും നമ്മോട് നാം പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ ഇന്ന് രാത്രി യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലേ യേശുവേ വരയണമേ താങ്ക് യു ഓൾ ബ്ലസ് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിനും വിലയനത്തിന് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കാലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം കേൾക്കുവാൻ കത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചല്ലോ യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുകയും ഹലലുയ സ്തോത്രം ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യഹോവ എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവാൻ തക്കോണം നമ്മെ തന്നെ ദൈവസനിൽ സമർപ്പിക്കാം ഹലലുയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാം നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ച സ്ഥിരമായ ഒരു ആത്മാവിനെ പുതുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കാലം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയ നിന്റെ സനിൽ എന്നെ തള്ളിക്കളയല്ലേ എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എല്ലിനെടുത്ത് കളയരുതേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്റെ വായിലെ വാക്കുകളും ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും ദൈവമേ എന്ന് നിനക്ക് പ്രസാദകരമായി തീരണമേന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹലലുയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുവാൻ തക്കോണം ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നതിന് തടസ്സമാണോ ഹലലുയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുവാൻ അത് കാരണമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മെ തന്നെ ദൈവസനയിൽ പരിശോധിക്കാം ഹലേലുയ സ്തോത്രം ആത്മീക ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതായ ചെറുകുറ ുക്കന്മാര് നമ്മൾ വാസമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാം ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഹല്ലേലുയ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ സ്നേഹക്കുറവ് ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഇതൊക്കെയും ദൈവത്തിൽ നമ്മെ അകറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാം ഹല്ലലുയ ന്യായവിധിയിൽ നാം അകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് നാം വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഹല്ലലുയ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാതെ വേണം ഹല്ലലുയ ദൈവത്തിന് ദൈവസനെ നമ്മെ തന്നെ താഴ്മയോട് വിനയത്തോട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ തക്കോണം നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം എന്നെ തന്നെ ദൈവസനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കഥാവനദാസൻ പസ് ജോൺ വർഗീസിനെ ഓർത്തോട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം കഥാവേ സ്തോത്രം കഥാവേ സ്തോത്രം കഥാവേ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കഥാവ് ദാസനരെയുമായ കഥാവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ബലത്തോടെ കാക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് താവന ദാസന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്തോത്രം വചന സംസാരിപ്പാണ്ട കൊണ്ട് ദാസനെ ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഈ സെഷൻ ലീഡിയതാ കഥാവന ദാസൻ പാസ് ബ്രാഹ്മത്തായി ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഥാവന ദാസനെയും കുടുംബാരിയുമായ കഥാവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മനോഹരമായ ഗാനം പാടിയതായ കഥാവൻ ദാസൻ ബ്രതരാജൻ എബ്രഹാമിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹലലുയ എന്ന രാത്രി കാലം ദൈവമായ കഥാവല്ലവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പ്രയലായൻ പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു ധാരാളമായ കഥാവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്തോത്രം നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ദൈവസനയിൽ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കാം രാവിലെ സമയം അഞ്ചു മണിക്ക് വീണ്ടും കടന്നു വന്ന ദിവസനയിൽ പാർട്ടി പാണ്ടക്കോണം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന കൈ പാണ്ടക്കോണം ദൈവമായ കഥാവ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആത്മബല 